ఆంధ్రప్రదేశ్ దూసుకుపోతుంది ఈ మాట మొన్నటి దాకా బాగా వినిపించేది ఏ రంగం చూసినా దేశవ్యాప్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్ లో ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మాటతో అన్ని రివర్స్ అవుతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో మొన్నటి వరకు గొప్పగా చెప్పుకున్న ఎన్నో విషయాలలో ఇప్పుడు పతనం మొదలైంది ఆదాయం తగ్గిపోవడంతో పెట్టుబడులు రాకపోవడంతో అన్ని విషయాల్లోనూ మనం కిందకు పడిపోతున్నాం ఈ నేపథ్యంలోనే ఒక జాతీయ వార్తాపత్రికలో వచ్చిన కథనం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆదాయ పతనంలో దూసుకుపోతుంది భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ఏప్రిల్ జూలై నెలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పన్నుల ఆదాయం దారుణంగా పడిపోయింది గతంతో పోలిస్తే నలభై రెండు పాయింట్ ఏడు శాతం తగ్గిపోయింది గత ఏడాది ఇదే సమయానికి పన్నుల ఆదాయం ఐదు శాతం వృద్ధి ఉంటే ఇప్పుడు నలభై రెండు పాయింట్ ఏడు శాతం పతనం అయ్యింది ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత అత్యంత ఆదాయం పడిపోతున్న రాష్ట్రాల్లో పంజాబ్ ఉంది మనకు నలభై రెండు పాయింట్ ఏడు శాతం పతనం ఉంటే రెండో స్థానంలో పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం తగ్గుదలతో పంజాబ్ ఉంది ఎంత తేడా ఉందో చూసారా అందుకే పతనంలో దూసుకుపోతున్నాం అంటుంది ఇందుకు అనేక కారణాలు చెప్పవచ్చు ముందుగా ప్రభుత్వ విధానాలు ప్రభుత్వ పెద్దల నిర్ణయాలు అలాగే అన్ని పనులు ఆపేయడం రివర్స్ టెండరింగ్ కు వెళ్లటం ఇక అన్నిటికంటే పెద్ద సమస్య ఇసుక కొరత దీంతో ఎవరి దగ్గర డబ్బులు లేవు ఖర్చు పెట్టేవారు లేరు ఇక కొత్త పెట్టుబడులు లేవు ఇలా అన్ని రంగాల్లో రాష్ట్రం తిరోగమనంలో ఉండటంతో ఈ పరిస్థితి వచ్చింది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆర్థిక మందగమనం కంటే మన రాష్ట్రంలో అధికంగా ఉంది ఈ పరిస్థితిపై టీడీపీ ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై విరుచుకుపడ్డారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పన్ను ఆదాయ వృద్ధి దారుణంగా పడిపోవడం గల్లా జయదేవ్ ట్విట్టర్ వేదికగా జగన్ నిర్ణయాలను వ్యతిరేకించారు ఇక మరో ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు కూడా స్పందించారు